На пароме через Волгу и вперед по местам проживания многодетных семей. Уже привычным составом сотрудники восьмого отряда, инспектор надзорной деятельности и соцработник отправились в поселок Нижние Визовые. Всего по списку 14 адресов. Первая точка – жилой дом по улице Большая Кочемировская. Вот такую памятку специально, чтобы вы всегда были в курсе, всегда помнили о элементарных требованиях пожарной безопасности. В этом доме проживает семья с тремя детьми. Однако сейчас, на время летних каникул, в гости к хозяевам приехали еще трое детей близких родственников. Шестеро детишек – большая ответственность для взрослых. Тем более важно и необходимо предусмотреть все меры предосторожности в доме. Все-таки пожара много, так по телевизору, по новостям смотришь. Пожар. Случайно, вот, или мало кто там поджигает. А это хоть для безопасности нормально зато. И дети хоть... Дети дома. Одно из профилактических мероприятий – установка автономных пожарных извещателей, которыми сейчас оборудуют дома и квартиры всех многодетных семей. Устанавливают их бесплатно и только с согласия самих хозяев дома. Со взрослыми и детьми проводят разъяснительные беседы, вручают специальные памятки о правилах безопасного поведения. Первым признаком возгорания является появление дыма, в связи с чем установленные сегодня домовые пожарные извещатели будут играть особую и важную роль в защите дома от пожара. При малейшей опасности они оповестят хозяев дома. Пожар гораздо проще предотвратить еще на начальной стадии, то есть с появлением дыма. Работа по охвату всех многодетных семей еще продолжается. На данный момент работники 154-й пожарно-спасательной части только в этом поселке Нижние Визовы установили более полусотни автономных датчиков. Завершить очередной этап этой благотворительной республиканской акции планируется до конца июня. Издаю Супова, Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».